En videohilsen denne uge fra vogn 2282, her hvor vi øh, kigger på de helt små ting, og jeg oplever de små ting, og i dag taler til jer i lyset af den her mand, USA's kommende præsident, Donald Trump. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Excuse me. Sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Ah, oh, I don't remember. He's going like, I don't remember. I had the, oh, maybe that's what I said. This is 14 years ago. He still, they didn't do a retraction. Well, let's talk about Megan Kelly because you, you brought her up. Um, she did push you, pushed a lot of people. But what is it with you and Megan Kelly? Well, I just don't respect her as a journalist. I have no respect for her. I don't think she's very good. I think she's highly overrated. You know, she, she gets out and she starts asking me all sorts of ridiculous questions. And, you know, you could see there was blood coming out of her eyes. Uh, blood coming out of her wherever, but uh, she was, uh, in my opinion, she was uh, off base. Mm -hmm. And by the way, not in my opinion, in the opinion of hundreds of thousands of people on Twitter. Ja, det undrer jeg sikkert ikke. Uh, jeg finder det som noget af en comedy, at man kan indsætte den her mand som USA's kommende uh, præsident. I mit eget tilfælde skyldes det også, at jeg har et, et øh, stort kærlighedsforhold til USA. Nogle af jer ved, at jeg i mine yngre dage kørte Harley Davidson og har gjort det meget i USA, i Kalifornien, i Utah, i Nevada, i Texas i og så videre. Når der var pauser i chefkonferencerne, så øh, øh, kunne jeg køre en tur, men allermest tog jeg et par ekstra feriedage og så ud og kigge på det land, som er meget anderledes end vores. Så. De, de, de kan fascinere, fascinere sådan nogle, nogle af dem af det velfærdssamfund, vi har, men de vil lige udlægge, de vil helst have friheden selv, og det er arbejderklassen, der er højorienteret. Alle de der forskelle, som er meget nuancerede. Men den medieskabte guldbaby fra New York, øh, at han skulle blive underklassens øh, mand, imod eliten. Det er nok et af de største paradoxer, jeg nogensinde har mødt i mit, øh, i mit liv som politisk tænkende menneske, fra jeg var 19 år eller noget i den der sti. Men øh, lad mig gøre det, som jeg plejer at sige. Det her taxaliv har gjort mig til menneskelig optimist og til politisk pessimist. Det var pessimismen, vi talte om nu, og optimismen fik jeg af en amerikansk øh, Øh, forretningsmand, jeg kørte med forleden dag, så sagde han, take it easy boy. Det her, det vil sådan set bare vise, at øh, den amerikanske præsident slet ikke har den store indflydelse, som vi tror, og som I tror. Så måske er det godt at få det hele ned på jorden igen. En interessant synsvinkel, men en lidt kynisk måde måske, og, og en høj pris at betale for at nå dertil. Så med så mange, 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 mange andre 100.000 mennesker millioner i det her land, så vender jeg ryggen til Trump i dag, men ikke til amerikanerne. Øh, og øh, for nu at slutte i den der optimistiske, vi talte om, så er det selvfølgelig lige nøjagtigt det, som jeg ønsker for øh, mine kolleger i dag. Fra Skagen til Svanke og fra Gilleleje til Tønder og Crusoe, eller hvordan jeg nu skal udtrykke det. Så skulle vi være nogenlunde hele vejen rundt. Så skal lige her rundt i lufthavnen. Til alle jer, der skal ud og prøve at pumpe nogle penge ind i en tid, der er lidt kølig på indtjeningssiden. Og her beskæftiger vi os altså med nogle lønmodtagere, som er 100% provisionslønnet. Det er, hvad vi er. Så når der ikke er nok i kassen, så er vi med til at betale det. Når der er rabatter i taxakrigen, så er vi med til at betale det. Og det kan mærkes på pengepunkt en gang imellem. Men... Anyway, til jer alle sammen, øh, jeg håber, det er et, øh, et, et lille bitte skulderklap at kunne sige til jer, at jeg tænker på, at I nu skal kunne have en rigtig god jagt.